El narcotraficante colombiano Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, fue condenado este lunes 14 de agosto a 20 años de prisión. El juez Brian Cogan, de la Corte del Distrito Este de Brooklyn, y el mismo que estuvo a cargo del caso de Joaquín El Chapo Guzmán, dijo que se llegó a la decisión de condenar a Chupeta a 20 años, a pesar de los increíbles y horrendos crímenes que cometió, según la descripción que hizo en Twitter el periodista Keegan Hamilton. Explicó que si se le reconoce el tiempo cumplido y su buena conducta, es probable que salga en libertad el año que viene. Chupeta fue uno de los testigos principales no solo en contra del Chapo, sino también contra Jesús el Rey Zambada. Kogan subrayó que la asombrosa e imprevisible cooperación que mostró Chupeta en ambos casos no borra los delitos que cometió, pero demuestra que intentó enmendarse por haberlos cometido. De acuerdo con su propio testimonio, durante el juicio del Chapo, Chupeta fue responsable de ordenar más de 150 asesinatos. Se prevé que el acusado desaparezca bajo el programa de protección a testigos. De hecho, según la narrativa, de Hamilton, el abogado defensor pidió a Cogan recomendar que su cliente sea internado en una zona urbana. Ello porque Chupeta, conocido por las numerosas cirugías de cambio de rostro a las que se ha sometido, necesita una cirugía exótica, dijo. Tras su puesta en libertad para arreglar los biopolímeros utilizados incorrectamente como relleno en la cara y el cráneo, pues el abogado advirtió que podría morir de un derrame cerebral o quedarse ciego cuando envejezca. Chupeta, principal abastecedor de coca del cártel de Sinaloa, llegó a enviar a México hasta 14 aviones en una noche. Su testimonio en el juicio del Chapo impactó por la frialdad con la que habló de los 150 asesinatos que ordenó y el orgullo que mostró por la calidad de su droga y sus habilidades, como sugerir submarinos para el transporte de la droga. Líder del cártel del Norte del Valle, hasta su arresto en 2007, apodó a Guzmán el Rápido por la forma en la que traficó su droga desde México a Estados Unidos. Fue extraditado al país vecino del Norte en 2008 y fue entonces cuando comenzó a cooperar con la justicia, detallando cómo eran las operaciones del capo mexicano de la droga, sentenciado a cadena perpetua. 